Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 373. Muy buenas, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera Larra. Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, espera, eh, pues nada, aquí estoy a ver de qué manera cambio lo de Lola, que lo digo cinco o seis veces en cada programa y, ah. y hay un comentario allí. Ah, que, oye, no te lo tomes a mal, Fran, pero es que <risa> dices cuatro veces Lola al ¿Qué principio pacha? del programa. No, pues perdón. Así. Oh, eh, me iré acostumbrando, solo necesitaré unos otros 370 y <risa> más y, y lo tendré todo listo ya. Claro, pero eso está bien. Bueno, pues como os digo siempre, y eso sí que no lo quiero dejar, aprenderfotografía.online es nuestra web donde podéis aprender fotografía a vuestro ritmo y con un montón de cursos ya, 27, 28 cursos. El último, el de... de eh, el, el curso de, de boda es el teórico. Teórico. Vale. Así que nada, esperamos que os guste, acercaros a la plataforma, mirad los cursos, hay un montón, 28, 29 cursos ya, un montón de horas de fotografía, no, no, 27, y a 10, 27 ¿no? con el de bodas y el... Sí. Ahora no lo sé, pero por bueno, ahí ya está, por ahí sí. está. Son sí, unos sí. cuantos, Son no os preocupéis muchos. que los contaremos para, para el próximo. Y nada, o sea, aquí muchas gracias a los que estáis suscritos y a los que no, acercaros, son 10 euros al mes, es... Mmm, una plataforma tipo Netflix, que a veces parece un poco, pero sí, sí. Pero eso, con pero eso no, lo, que no lo pusimos nosotros, esto. No, nos lo, lo dijo y, un escuchante. Claro, nos gustó. Cuando que es el dijo. Netflix de la fotografía. Así que echarle un vistazo que vale la pena. Y hoy tenemos un montón de preguntas. Esperamos que, que en el programa siguiente, o en el otro como mucho, tengamos invitado o invitada. Lo dejamos ahí, en eso el es, aire. Eso es. Y bueno, vamos a ir directamente con vuestras preguntas. Alimoche67 nos dice, lo de la zapata no es así para todas. En Sony no funcionaría. El contacto central está más desplazado y no llegaría. El truquito que decías del celo para que podamos usar... Sí, pero eh, a ver, hay, Sony tiene dos tipos de zapata. Uh -huh. Tiene la zapata universal sí. y esa tiene eh, en el centro el sincro, como todas porque si no, no sería universal. <risa> y luego está la, zap la zapata antigua. La que tenía al principio, que es totalmente diferente y que está todo desplazado, que no, no cuadra. Ah, así es. ¿Y qué más tenemos por aquí? Juan Mario nos dice, muchas gracias por estos maravillosos capítulos. Son los últimos, los últimos que hemos grabado y que tenemos en... Tenemos un montón de comentarios en YouTube. La verdad es que desde que subimos la imagen y eso, pues supongo que os gusta vernos y... Hmm. Nos ven la cara, entonces y, es diferente. Supongo. Sí, y la verdad es que van habiendo muchos, yo, muchos comentarios. Yo quiero pedir disculpas a, a los de toda la vida de podcast, porque a veces gesticulo o enseño cosas en un capítulo pasó. Pero bueno, por suerte en ese capítulo digo lo que estoy enseñando, pero en otro me pasó que no. Que bueno, ahí tenemos que estar un gesto. Y, y cuando se nos pasa no. uno, el otro tiene que acompañar. Sí, hasta, sí, sí. ¿no? No hay problema. Y tenemos un comentario de Xander, que hacía mucho tiempo que no nos comentaba, que dice, hola de nuevo, soy Xander, el de México. Ya volví a seguirles. Estoy tan feliz como desactualizado. Ahora voy a ponerme a escucharlos desde el programa 184. Un saludo y gracias por seguir compartiendo. Nada, un saludo. Bueno, para oye, las, Xander, no te preocupes, las pausas van no, bien. Van bien. Son sanas. Sí, nosotros... Eh, lo digo para todos aquellos no que, que se han chupado 300 programas seguidos. O, no, o nos odian o nos aman, pero no hay término medio. Sí, entonces. ya me diréis, a mí me ha pasado que me, después de chuparme pues, 200 o 300, eh, me, los oigo todos y luego me voy a otro. Pero intuite, o sea, subconscientemente, ¿no? Subconscientemente eh, me refiero a que no lo he pensado. Parece que o te saturas o digas, bueno, como ya no puedo seguir el ritmo, pues me pongo con otro y luego ya vuelves otra vez. Pero esto pasa. Sí, bueno, sí. Ha pasado, lo que pasa ¿no? es que ya, ya supongo que hay gente que ya le cuesta seguir tres por semana, ¿eh? porque sí. igual solo se pueden poner un ratito, el fin de semana y tal. Uh -huh. Y entonces supongo que hay de todo. Sí, hay de todo. De hecho, mira, como sabemos que no todo el mundo escucha todos los programas, pues que sepáis que entrando en aprenderfotografía.online también barra libro, aprender fotografía online uh -huh. Punto online Vamos barra libro. libro otra vez. No, solamente ah, decir vale. eso. Para el que esté interesado pues, en el libro que, que editaremos para el año que viene, para el Día de San Jordi de 2020, ahí podéis suscribiros y entonces recibir información solamente por ese canal. Ajá. Para no hacernos pesados por aquí, por el podcast. Y Fernando Monge nos dice, de nuevo, otra lección magistral. Gracias. ¿De cuál? De las maneras de dominar el centro de interés en tus fotografías. Bueno, lo hicimos muy sencillo porque mm. para empezar... Eh, creo que es lo más simple lo que explicamos. Ahora, es importante que la gente tome conciencia de que la fotografía son dos cosas, una fácil y una muy difícil. La fácil es la técnica. La técnica se aprende rápido. Pero luego existe otra parte, que es el componente asociado entre la parte artística y la parte técnica. O sea, cómo encuadramos para obtener una visión agradable a nivel artístico, ¿no? 
Y eso cuesta más. Cuesta bastante. Yo diría más. que es una mezcla también. Siempre hablo del, del mismo libro, que es la visión fotográfica, pero aún además tu cultura visual mm. completamente con la técnica. Y eso, juntarlo no es tan Mira, fácil. Yo. Hablo de cultura yo visual. A la gente le, que, que pueda hacerlo, le digo que haga este experimento: que, que coja y le dé la cámara a un niño. Mm. Y lo hace de forma innata. Compone de forma innata, no centra, pone a un lado. Tú mm. no le digas nada, no sí, le digas sí, sí. en lo que tiene que hacer. Déjalo a él. Y entonces yo lo he visto con mi hijo pequeño, ¿no? Y conforme van pasando los años, esa visión se va degenerando. Se va, de alguna forma, Educando. tienen demasiados inputs e intentan hacer todo a la vez. Y entonces el problema es que empieza el caos. ¿Vale? Pero inicialmente no. Inicialmente mi hijo empezó igual con cinco años a coger la reflex de vez en cuando, porque se la dejaba así. Y, y bueno, no. O sea, yo, yo he visto que ahora... Incluso está perdiendo. Tiene más ganas de hacer fotos. Uh -huh. O sea, que esto es lo curioso. Pero comete más errores ahora que antes. Hay que ir mantener son las fases educada. de aprendizaje, ¿no? Sí, porque en el tema de la composición tampoco he hecho ningún hincapié en especial. Uh -huh. Pero ve mis eso. fotos. Y entonces él bueno, intenta por eso copiar. Hablo de cultura visual. Por eso te Tú digo que tienes es unas referencias y. Si solo has visto cosas que no están bien encuadradas, vas, no están bien encuadradas, vas a encuadrar mal. Sí, es así. sí, sí, está claro. Y por, por, es, pero, por ejemplo, el primer fallo que suele tener la gente cuando encuadra, cuando empieza a tener eh, nociones de lo que es el, el encuadre en sí, de lo que es la composición, uh -huh. empieza a hacer cosas que no hacía al principio, como dejar mucho aire por encima, por claro. aquello de no, de no centrar, de poner en un lado, pero dejando demasiado aire por encima, o un aire excesivo en un lado sin que sea... Eh, un espacio negativo, porque hay muchas cosas en ese lado. Yo cuando, cuando hacemos lo de los talleres estos de los niños, que los que hayáis escuchado más veces me habréis escuchado decirlo, lo que les digo es ¿a qué le haces la foto? ¿A la persona o a la pared? Sí. Y es un ejemplo, o sea, se ríen todos, ¿no? Ah, ja, 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 pero es que es verdad. Sí, y entonces sí. lo pillas enseguida y cuando lo dices antes de que empiecen ellos a hacer fotos, te ahorras un montón de pared en todas las fotos, porque ya... Pues ha sido guiado, bueno, pero es claro. que existen varios componentes a la hora de componer. Eh, de entrada, ¿cómo, ¿cómo miramos a través del ocular? Hay gente que se pone muy mal la cámara, entonces mira ligeramente de reojo. Entonces es fácil que le pasen dos cosas que son típicas de mirar mal el ocular, o sea, de no ponerlo bien. ¿Eso a quién le pasa? Le pasa sobre todo a los zurdos. Sí, porque de ojo, no zurdos está... de ojo y diestros de mano. Eh, pues es les pasa, puede. porque entonces la cámara les molesta en, al encuadrar porque les toca en la nariz. Las cámaras es así, pero están diseñadas para diestros, no para mm. zurdos. Por eso el botón siempre está a la derecha, sí. no está a la izquierda. Si fuera para zurdos, estaría a la izquierda. Y además siempre dejan más espacio en el lado derecho que en el lado izquierdo, porque en el izquierdo va la nariz. Uh -huh. En planos horizontales es muy evidente, pero es que en planos verticales también, uh -huh. eh, aunque se nota menos, por, por dónde está ubicado el ocular. Entonces, una de las cosas que pasa es esto. Que como no se mira bien, se tiende a hacer dos cosas. Una es eso, es ligeramente desplazar el encuadre hacia un lado, vale, claro. en exceso, o dejar aire en exceso. Y la segunda que suele, suele aparecer mucho es torcer horizontes. Uh -huh. Porque como estamos claro, mirando si de lado, la por perspectiva, lado. Te, no. tenemos la sensación de que está recto y no. Es como antes cuando estábamos mirando la cámara. Yo la veía torcida, pero claro, es que yo no estoy en línea con esa cámara. No. Entonces, si yo me pongo en línea, la veo recta. ¿No? Pues lo mismo, ¿no? Así que, ¿qué es eso? Muy bien, pues nos dice Fernando, dice, tengo una duda, a ver si me podéis ayudar, ¿no? A Después ver. de decirnos lección magistral, dice, a ver si me podéis ayudar. Hace unos días hice unos retratos a mis dos sobrinas juntas con uh -huh. un 50 milímetros. Una de ellas salía muy bien enfocada, pero la otra no. ¿Cuál es el problema? ¿Me podéis dar la solución? Soy principiante y a veces me lío con la apertura y la profundidad. Gracias de nuevo y seguida así. Te, te pasó dos cosas. Primero es un 50 y estás muy cerca. Si quieres coger a las dos, por mucho que ocupen, si son, entiendo que son tus sobrinas, por lo tanto, muy grandes tampoco serán. Uh -huh. eh, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que con el 50, si quieres encuadrarlas a las dos de forma cerrada, te vas a acercar mucho en un plano horizontal. Cuanto más te acercas, menos profundidad de campo tienes, o sea, menos zona enfocada tienes. Uh -huh. Y la segunda probablemente es que escogiste una apertura demasiado amplia. Para hacer fotos grupales es mucho mejor irse un poco, o no tan lejos, pero coger un ángulo mayor, ¿vale? O sea, aunque te salga aire, aunque tengas aire que luego recortes, esto que decíamos del aire, 
si no tienes un si no tienes un si tienes un problema de luz por ejemplo tienes un problema de luz y no puedes bajar no puedes cerrar el, el diafragma demasiado porque si no no podrías hacer la foto ni quieres subir el ISO de forma escandalosa uh -huh. pues entonces nada es un par de pasos atrás y ya has ganado el doble o el triple en profundidad de campo sí luego un pequeño un pequeño consejo a los que no estéis todo el día con la cámara el visor engaña el visor me refiero a la pantalla Tú parece que lo habías enfocado y, hostia, no, no la claro, te engaña eso es así. una barbaridad. ¿eh? Cualquier imagen, cuando la reducimos, se, uh -huh. reenfoca. se reenfoca. Entonces, ¿eso qué pasa con, con el display, con el LCD? Dices, ostras, pero si la cámara no lo veía de esta manera tan Sí que lo ve. Si ampliamos al 100% la claro, foto, pero le damos que ampliar al más, al más, 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 ahí hasta que vemos solo un puntito. No, el que está todo el día con la cámara ya lo sabe, pero si cuenta. no, no te das No, cuenta. eso le pasa a mucha gente. Y luego... La, la resolución de las pantallas hay de todo. Hay de cámaras que tienen mucha y hay cámaras que tienen poca. Las que tienen poca, eh, normalmente te va a pasar esto, que cuando llegas a casa siempre lo ves mejor que en esa pantalla. Sí. Y cuando tienes mucha en la, en la cámara, te pasa al revés. O sea, en, parece que esté muy bien en la cámara y cuando llegas a casa está fatal. Eso es porque están más blandas, ¿no? En el RAW normalmente. Bueno, y porque normalmente aplicamos estilos de foto. Y por los estilos. Y en los estilos de foto tienen máscaras de enfoque, que si luego nos vamos a Lightroom o nos vamos a, por ejemplo, o a Capture One, uh -huh. a cualquiera de los reveladores genéricos, nos vamos a encontrar que no hay. Uh -huh. No hay la misma cantidad. Muy bien. Eh, pues Raticule, también con respecto a las maneras de dominar el centro de interés en tus fotografías, nos dice, me encantan estos capítulos tan prácticos. Enhorabuena. Eh, yo he de decir una cosa. Somos conscientes de que Hacemos muchos capítulos con vuestras preguntas, pero creo que enriquecen bastante el programa. Sí, bueno, no es que de vuestras preguntas de salen temas. Sí. O sea, si no hicierais preguntas, no saldrían temas. Hay veces que ya lo saben todos. Nos hemos, hemos cogido una pregunta y, sí, y no hemos salido preguntas. de esa pregunta porque el sí, tema era lo suficientemente amplio. Eh, lo digo porque eh, a nosotros nos gusta hacer los monográficos o temas específicos y tal, pero claro, si no dejamos un montón de preguntas sin responder y, y entendemos que también sí, es se una seña de, sí, sí. de identidad. Sí, sí. Alexis B. Ruiz nos dice, excelente podcast. Tengo una pregunta que ningún fotógrafo me ha podido explicar. A ver. ¿Es cierto que una cámara APS-C tiene menos deformación de lente que una cámara full frame? La misma comparación va para el viñeteado periférico, ya que dicen que en Lightroom solo se debe seleccionar corrección de lente cuando es full frame. Pues aquí vas a tener respuesta. Porque... Sí, a ver. ¿Es cierto que una APS-C tiene menos aberraciones esféricas? No. Ahora, no las ves, no las ves porque está recortado, pero tenerlas las tiene igual, ¿vale? Eh, lo que pasa es que como solo coges el centro de la imagen, uh -huh. si, tanto si es una pincushion, que es el almohadón, uh -huh. como una barrel, que es el barril, uh -huh. eh, las dos se nota mucho en los lados. Bueno, vamos a, a adentrarnos más todavía. Tú te refieres a que vamos a coger la parte central del objetivo. Es que en una PSC lo que coges es el centro solo. El centro de la visión del objetivo, que quede... Sí, del claro. objetivo. No del sensor ver, ni nada de esto. ¿eh? si el objetivo es un objetivo de full frame uh -huh. y tiene aberraciones esféricas, ¿vale? En una PSC no se ven. Pero, pero las no tiene se ven, igual. Las tiene igual, pero no se ven porque se recorta solo la zona central. Ajá. Si, eh, si, por ejemplo, tuvieses un objetivo a PSC con aberraciones esféricas, lo verías, porque ya tiene una entrada más pequeña. Yo recuerdo la Por eso los objetivos a PSC uh -huh. no se pueden montar en cámaras full frame y viceversa sí. ¿no? Uh -huh. y, al, y al contrario sí. ¿Por qué? Pues porque harían efect, hacen efecto túnel en una sí. full frame. Eh, yo recuerdo la, la Nikon D3, me parece que era, eh, recortaba directamente y eso. Entonces, en, lo, en el 1755 de Nikon, que tenemos una pregunta sobre él, uh -huh. eh, cuando tú lo montabas en D3, pues ella sola, el, el sensor recortaba lo que es la imagen del centro. Entonces, tú podías poner ese, ese objetivo en una y en otra cámara y era idéntico. Uh -huh. Y, ostras, ¿cómo es posible? Pues por esto que estabas explicando, claro. Pero a ver, que quede claro, si existe una, aberra una aberración en este la caso atmosférica... La, es innata la lente y luego la segunda pregunta es el viñeteo es exactamente lo mismo pero ojo de viñeteos hay tres tipos el mecánico el físico eh, y el óptico ¿vale? entonces el viñeteo es innato a cualquier lente siempre está pero es más visible con aperturas mayores a 5 o 6 en aperturas más cerradas que 5 o 6 no lo veréis a f8 no se ve apenas el viñeteo que en, en ningún lente, ¿eh? es muy ligero, pero por ejemplo a 2.8 se ve mucho. Entonces, el más peligroso es el físico, eh, el que está asociado a que hay algo físicamente que bloquea luz, ya sea un parasol que no es para ese objetivo, o un filtro 
que le hemos puesto demasiado alto. En mm. grandes angulares se nota mucho. Un filtro que no sea slim sí, va a provocar viñeteo. Y pasa exactamente lo mismo que pasaba con las aberraciones esféricas. ¿Vale? Eh, que no se ve el viñeteo porque, o no se ve tanto eh, porque solo cogemos el centro. Muy bien, pues nada. Y no te lo, esto no, no se lo han sabido explicar. Esto nos dice, dice ningún fotógrafo me lo ha podido explicar. Eh, es, por esta, es por esta razón, ¿eh, Alexis. Además, no tengan ninguna duda de que no, es así, no, es porque por pruebas y pruebas y yo llevo vistas cámaras. No, pero de es cámaras que además cientos, tiene todo ¿eh? el sentido del mundo. De todas formas, a ver, otra de las cosas que oirás, Alexis, es que te dirán, es que las cámaras full frame son más exigentes con las ópticas. Es solo por esto. Porque cogemos toda la cobertura de la lente. Entonces, si la lente tiene muchas aberraciones esféricas, uh -huh. se van a notar muchísimo. Si creéis que una lente... Perdón. Mira, os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cogéis el 24-105 de Canon, sí. que hay mucha gente que lo tiene porque se vendía como rosquillas. Dices, uy, ¿cuánto es el, es el L más vendido. Sí. ¿Mm? Es el objetivo L de Canon más vendido. Y ponéis a 24, os dais cuenta de que tiene unas aberraciones esféricas de barrel brutales. ¿Vale? Bastante heavy. Luego cogéis, por ejemplo, el 2470 y no las tiene. ¿Sí? Es pues así. ¿Y dónde aparece el pin cushion? El pin cushion es, es lo contrario al barrel. Uh -huh. ¿Mm? eh, y entonces no es en dirección a los angulares, sino es dirección a los teles. Uh -huh. Pues eh, suelen aparecer los pin cushions a partir de 100 milímetros, cosas así. Uh -huh. Ojo, y aquí hay una diferencia importante. Las focales fijas suelen tener menos. Los zoom oh. suelen tener más, tanto barrel como pincushion. Pero el pincushion, los objetivos eh, zoom tienen mucho cuando tienen mucho rango focal. Por eso no es bueno los objetivos que tengan más de cuatro veces el rango focal de la focal menor a la focal mayor. Uh -huh. Si multiplicáis la menor por cuatro y os, dan, y os falta para llegar, o sea, tenéis que multiplicar por cinco, uh -huh. mejor que no. De hecho, es lo normal suele ser tres veces. Un buen zoom suele ser tres veces. Cuatro es un límite. Por ejemplo, el 2470 son tres veces y el 2405 ya son cuatro. Entonces, eh, ahí ya empezamos a estar en el límite. Pero, por ejemplo, han tenido entonces que hacer algo. Han tenido que cargarse algo. O sea, ser peores en algún lado. En el 2470 son mejores en angular y peores en, en, en 70 milímetros, pero el, el 24-105 es mucho peor proporcionalmente en 24, uh -huh. porque sí. en 105 es muy bueno. Además, el 105 es un objetivo macro. Entonces, eh, claro... Es muy versátil. Es, un es, objetivo es muy, muy, versátil, muy versátil, aunque sea un F4. ¿no? Sí. Entonces, esto pasa con, con muchas más cosas. ¿eh? No, esto es, pero si os vais, por ejemplo... Al 70-200, que uh -huh. es uno de los mejores objetivos de Canon, el L, pero ya sea el F4 o sea el 28, ¿eh? da igual, no, son muy buenos todos. Después. Eh, no, os daréis cuenta que Pincushion es muy ligero uh -huh. y si os vais al 300-28, no hay. No hay. Es que no hay. O sea, y dices, bueno, es más frecuente. Sí. Con una focal de 300. No se suple todo con los 4 no mil hay, euros de más. Se, suelve con, se con resuelve billetes. con pasta, está claro. <ríe> Yo iba, iba a deciros que si creéis que los full frame son objetivos buenos y que no dan problemas, os vayáis a los de formato medio y a unos objetivos que vais a alucinar. Sí, por precio con esos también. objetivos, por precio para empezar. Pero cuando tú quieres hacer con un 24 o hacer una, un ángulo como si fuera un 24 con uno de formato medio, dices, joder, es que no tiene ni una aberración, es que es una maravilla. Bueno, pero también porque necesita menos focal, ¿eh? Es o sea, una necesita maravilla. una lente un poquito diferente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? para que veáis por qué los precios de los de las objetivos de formato medio no son mucho más caros que los de... O sí, sea, son, no, prácticamente son más caros, son más pero, caros pero no, no es exagerado no. cuando tienen mucha más calidad y además... No es el salto de la PSC al, al full frame. Y además mucha más área. Uh -huh. ¿Mm? eh, no mucha, ¿Por eh? qué no son más caros todavía de lo que ya son? Por una sencilla razón, porque tienen un número de disparos. Porque el diafragma, el, obturador, ¿no? el, eh, el diafragma del obturador es la misma pieza mecánica y están en el objetivo. Entonces, claro, tienen muchas acciones. Entonces, eso se desgasta y al final puede fallar. ¿Eh? O sea, tienen una vida finita. Yo cuando los probé, ¿te acuerdas de las cámaras Los objetivos Alpa, aquellas... de 35 milímetros, no. no. Porque la pieza mecánica, el movimiento es solo una vez por cada disparo. 
cosa que en, en las cámaras eh, formato medio son dos veces por cada disparo. Entonces, claro, su vida útil baja de entrada pues, a la mitad. ¿Tenéis oportunidad verlo? Porque no sé si existen adaptadores, imagino que no. No. Que no tiene sentido. Para full pero frame. Es, una, es una barbaridad. No, porque o sea, ya... Sobre todo la, las correcciones, digamos, de líneas y tal. Bueno, pues... Es que ya de entrada... Eh... La, la, foto y dices, la bayoneta la es, el y la es bastante más grande. Entonces, uh -huh. ahí es donde habría claro. el problema al poner un adaptador. Y luego la distancia focal no es la misma. Claro. Entonces, tendríamos que hacer esa conversión. Uh -huh. De hecho, si os fijáis, la, las distancias focales de formato medio son las mismas que, eh, que hay en 35 milímetros, pero el ángulo no el es ángulo el mismo. No es el mismo. ¿eh? No es el mismo. Muy bien, y Ale Soul nos dice, hola, muy buena la información que entregan en los podcasts. Ayudan bastante a los que estamos eh, poco a poco progresando en la fotografía. Necesito eh, consejos sobre el objetivo Canon 70-200 F4, ah, mira. LL, 700 euros. Creo que es el primero, es sin estabilizador, espero sus respuestas. Pues nada, como decía Pérez, es un es objetivo Es muy buen estupendo. objetivo. De hecho, de hecho, es de los mejores zooms que ha hecho Canon. Eh, este, eh, el F4, es, es francamente muy bueno. ¿Cuál es la diferencia real entre el F4 y el 2.8 uh -huh. en las últimas versiones? Pues que, que el, el 2.8, aparte de ser estabilizado, eh, ya monta todas las lentes de fluorita. Entonces es muchísimo más limpio, tiene menos aberraciones. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Necesita tener menos aberraciones porque tiene un paso más de apertura, que es donde más se ven. En 2.8 se ve mucho más y tal. Es... Eh, sí, por 700 euros a mí me parece fantástico el precio. Claro, es que... Fantástico. O sea, piensa que, que el 2.8 vale 2.500 no, o 2.600 o más, ¿no? 3.000 ya casi, ¿no? 2.800 o algo así. Ah, bueno, no sé, no me acuerdo. 2.000 y pico. Eh, 2.000 largos. Era más barato, largos, largos. Ya habrá bajado y tal, pero que no, que no. Por 700 euros, a no ser que esté siempre haciendo deportes de interior, cómpralo. Si vas a hacer No, es, exterior, es, es, es un objetivo muy versátil. ¿eh? De hecho, es, es uno de los que más se utilizan en prensa eh, normal. O sea, en prensa normal me refiero a prensa de día, en calle, sí. ¿vale? No en, no en locales. En locales no se suele trabajar con focales largas. Muy bien, y José del Valle nos dice, en mi opinión, en el torno Mac, en el momento en que enfocó el, 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 merca, el mercado al usuario doméstico, el tema de la calibración del monitor, se hace con, eh, casi imposible conseguir una calibración profesional. No, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Yo no, se te, hace, no te lo puedo decir. No, no se hace imposible, porque incluso en los portátiles, los portátiles, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que son autocalibrados, entonces tiene como ventaja que no tienes que estar calibrando constantemente. Eh, ¿Puedes calibrarlo? Sí, 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 no hay ningún problema. ¿Qué respuesta quieres? Quizás se malinterpretó lo que dije en ese capítulo, porque sí, es que lo he vuelto es a escuchar el capítulo. capítulo. De, de y entonces se malinterpretó lo que dije porque nos empe empezamos a hablar de otro tema y lo dejé un poco en el aire. No es que no sea capaz de calibrarlo, uh -huh. es que no ves la diferencia. Calibrado sin calibrar. Claro. No la ves. O sea, tú desactivas el perfil y lo ves exactamente igual. No es que no consiga calibrarlo, es que no hay sí, diferencia. No, no, no. Entonces, eh, y no estoy de acuerdo en esto, pero para nada, ¿eh? Eh, para nada. Eh, yo vengo del mundo de PC y además eh, he estado muchísimos años y es un mundo que, que incluso me ha dado de comer, el mundo de, de Microsoft. Y sinceramente lo que peor llevaban los PCs siempre ha sido esto. Ahora ha mejorado, pero que ya tocaba, ya tocaba. Hemos tenido que pasar cinco o seis versiones de sistema operativo no. para que realmente los perfiles no se pierdan, no se degraden tan rápido. Bueno, este tipo de cosas que, que pasan. Pero no, no. Muy bien. Y yo, yo estoy encantado. Sí, yo también. O sea, yo estoy encantado. O sea, yo estoy encantado. Entiendo lo que dices porque no, ya no hay esos equipos, eh, digamos, Pero es que además, asequibles de precio, yo he probado, de de alguna Yo manera. he probado el Mac con un ISO al lado, calibrado, y dices, bueno, sí, coño, vale, solo el monitor 4.500 euros. Sí, Hombre, sí. algo bueno tendrá. No, lo hacía, eran no solo es, en no su solo época es marca. Y los se hizo era el doble de precio. No de solo precio. es marca, pero te das cuenta de que no. Además, las ta... ahora estamos en el mundo de Intel. Pensar que la tarjeta gráfica que tiene un Mac es la misma que tiene un PC. La diferencia dónde está? En que el Mac está pensado para solo usar esa tarjeta gráfica y no 20 tipos de tarjetas sí. gráficas. Y solo un modelo específico. Cada serie lleva un modelo. No, es que nosotros no tenemos nada en contra del PC. Si los PC no, no. solamente se enfocaran en una tarjeta gráfica, serían igual de buenos con Mac. No, no tengo ninguna duda. No, pero... Es que, claro, ya la concepción es diferente. Eh, la concepción es diferente y, y realmente 
Apple siempre ha, ha primado el uso por diseñadores gráficos. O sea, lo ha primado sobre todo las cosas. De la, hecho, la versión de, del, del nuevo Mac sí, Las últimas es esta. cosas que se dicen es que no y tal. Pero claro, cuando veis un sistema operativo y veis otro, no tiene nada que ver. Yo, yo sinceramente, yo me pasé a Mac porque me, me petó el portátil... Ahora me acuerdo. El problema es que me cuando petó, lo pruebas, me petó el ordenador, cuesta mucho volver. Me, a... el orden, me petó el ordenador y entonces eh, un amigo me dejó un portátil y, y ya no supe separarme de él. Muy bien, espera, pues nada, un par de comentarios. Hernán Perea nos dice, gracias por el podcast, me sirvió para la 1300D. Interesante saber un poco más de los ajustes. Estos es de algunos programas sí. que hicimos de ajustes de de cámara. Y Luis Miguel Ayepuz es el que nos dice, hola Fran, soy seguidor vuestro desde el principio. Hacéis un trabajo muy bueno y aprendo muchísimo. Quiero hacer una crítica constructiva. Al empezar los programas repites mucho el hola. <risa> diciéndolo una vez al principio es suficiente. Ejemplo. Hola, bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía. Soy Fran Valverde. No, te lo, no lo toméis a mal, chicos, que soy fan vuestro. Ni mucho menos. Da, no, no. da igual realmente y al no revés. Somos, Yo lo agradezco. No somos del medio, ¿eh? Tienes no. que entender que no somos del medio, no somos presentadores ni de radio ni de televisión. Ha sido, Nos... y, y os lo creáis o no, no como Pera, que dice que es compulsivamente tímido y no cierto. Patológicamente tímido. Pues, pues mira. Es, es una patología. Pues no. No, 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 ni soy, pues tími no ni soy tímido, porque <risa> no lo he sido nunca. Mira, hay una anécdota que ahora ya la sabrá todo el mundo, no la podré meter en el libro, eh, <risa> pero que yo tenía cuatro o cinco años, era, era pequeñico. Y iba por la calle, por Barcelona, con mis padres, de la mano, y venía un niño o una niña, en dirección contraria, y me paraba y decía, hola amigo, y empezaba a hablar. O sea, me viene de lejos esto. Me viene yo no, lejos. al contrario. Yo tú eres tímido. No, tú sí. Para... Tú, no, no, además yo, son cosas que se notan, ¿no? Pero, pero no. Lo que pasa es que, bueno, al final te acostumbras pero a dejar de importar. ¿no? La timidez no, igual, quizá la mantienes hablándole a una cámara. Sí. ¿Cuánto me costó a mí hablar de una cámara? Pues Tú acuérdate de cuesta... los primeros cursos. Ah, sí, sí. A mí me costaba cuesta. horrores hablarle a una cámara, como estoy haciendo ahora. Sí, te ponía nervioso. Me ponía pica, nervioso. Bueno, eso me sigue pasando. ¿eh? Antes de empezar a grabar eh, vídeos, <risa> siempre me pica la barba, me pica la cara. Yo, lo hemos comentado un montón no sé, de veces, pero, eso es muy curioso. pero yo creo que es más una manía que una realidad. Y entonces es psicosomático, no, no tiene nada que ver. Muy bien. Y espera, <risa> y, y a mí me costó horrores. O sea, hasta el tercer o cuarto curso... Teníamos que repetir las tomas no sé cuántas veces. O cuando hicimos lo bueno, de las la toma tomas falsa falsas, salió. Mí, porque yo no había hecho vídeos entonces. Pero ¿por qué salió lo de las tomas falsas? Ahora Jara lo tendría mucho más complicado sí. meter tomas falsas por, por con eso, los cursos. Por eso, por eso. Porque repetimos esa frase mil Pero veces. también nos ha pasado con el audio. Lo que pasa es que sí. no lo veíais. Sí. Pero los primeros programas estábamos aquí un poco sí. uh, tensos. <ríe> Se podía cortar. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos por seguirnos, como siempre. Bueno, muchas ya veis gracias. que ahora Fran me corta cuando se acerca los, los 30 reflex, minutos. 27 minutos y hemos encendido aquella antes, o sea que ah, debe sí, estar. Sí, sí, sí. Es igual, luego tenemos la cámara frontal que nos coge, o sea que Hola, es para, para tener más o menos una misma duración de los podcasts y más que para cortar. Pero bueno. No, no, pero esto, esto lo tenías tú en mente. Yo Desde creo que el paso a YouTube ha sido solo <ríe> estaba, por esto. Estaba, estaba todo estudiado. Estaba predestinado a sufrir el, los 30. Pues nada, como os digo, siempre muchísimas gracias. Gracias a todos por estar ahí, por escucharnos, por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente y gracias a todos por los comentarios. 